Hola y bienvenidos. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y uh, hoy estoy hablando uh, sobre los green cards, sobre las aplicaciones para los, las tarjetas verdes. Y, uh, y quiero explicar que realmente uh, hay dos procesos y quiero explicar los dos procesos. Okay? Uh, uno se llama el ajuste de estado y el segundo se llama el proceso consular. Okay? Así que quiero explicar esos dos, esos dos procesos en unos, en unos dos minutos. Okay? Así que realmente si usted está uh, sometiendo una petición por su esposo, por su padre, por su hijo o por su hermano um, y usted tiene que ser residente legal o tiene que uh, ser ciudadano estadounidense si está sometiendo esa petición la primera pregunta siempre es si esa persona uh, el beneficiario de la petición si esa persona puede utilizar la petición que usted somete ok, esa es la primera pregunta y la segunda pregunta realmente es cómo y qué proceso puede usar él o ella para entrar y para arreglar su proceso legal, ¿ok? Y para, para y quiero yo contestar esa segunda pregunta de, de cómo se hace, cómo puede, puede hacer el proceso. Porque realmente hay dos procesos diferentes. Uno de ellos se llama el ajusto de estado, ¿ok? Adjustment of status. El ajusto de estado es realmente un cambio de un estado legal estando aquí en Estados Unidos, que no tiene que salir para ajustar el estado. Cambia de un estado legal a otro, ¿ok? Y eso es todo puro aquí en Estados Unidos, no tiene que salir del país. El segundo proceso, en cambio, se llama el proceso consular porque es a través de los consulados en el mundo, en, en su país, en, uh, básicamente cada país uh, en el mundo tiene un consulado de los Estados Unidos donde uno puede ir para hacer una entrevista y para tener, recibir una, una estampilla en su pasaporte para poder venir legalmente a Estados Unidos. ¿okay? Todos los países no lo tienen, pero casi. Y si su país no lo tiene, pues tal vez hay, hay un país cerca de, uh, de, de su país um, que, que sí tiene un consulado estadounidense. ¿Ok? Ok. Así que normalmente mi mejor consejo, normalmente lo que recomiendo a mis clientes es que si hay forma de hacer el primer proceso que se llama el ajuste de estado, que lo hacemos. Uh, ¿Por qué? Porque mira, el, el ajuste de estado está aquí en Estados Unidos. Nosotros podemos representarle en la entrevista. Podemos controlar el caso mucho mejor. Si un oficial niega el caso uh, sin motivo, podemos defenderle ante un juez de inmigración. Hay más proceso, hay más protección legal porque está aquí en Estados Unidos. En cambio, los procesos a través del consulado tenemos un poco menos control, ¿ok? Porque los oficiales de inmigración, uh, pues, tienen más poder en, en, en el consulado afuera del país, ¿ok? Y uh, los solicitantes no tienen el acceso, de tener, no tienen el derecho de tener un abogado ahí presente con, con, con ellos. Así que es más uh, controlado por el consulado y menos por nosotros, ¿ok? Así que la gran diferencia de quién es elegible para el ajuste de estado y quién es elegible para el proceso consular es realmente si usted entró bien, ¿ok? Para calificar para el ajuste de estado tiene que haber entrado con una admisión legal, con una, un, una estampilla allí en su pasaporte que fue inspeccionado y admitido legalmente a Estados Unidos, ¿ok? O parolado, si tiene un palo, parole para poder uh, entrar, ¿ok? Así que, uh, y hay una excepción de eso, um, así que no existe ahora, pero uh, si usted tiene una petición sometida antes del, 30, del día 30 de, de 2001, ¿ok? Tal vez califica para una excepción, el 245I se llama, tal vez ha escuchado de eso. 
Así que, y tal vez, uh, uh, si está en esta situación, puede calificar para el ajuste de estado, ¿ok? Que realmente es un beneficio enorme, ¿ok? Y si no, pues tendríamos que hacerlo a través del proceso consular. Y antes que hacer el proceso consular, pues que haga una consulta con, con un abogado de inmigración para ver si tal vez va a ocupar un perdón en su caso o para ver, uh, si, para estar seguro, pues que todo el proceso um, va a salir bien, ¿ok? Así que si usted tiene cualquier duda acerca de esos dos procesos, pues por favor llame a mi oficina y me encantaría hacerle una consulta y vemos su situación y, y damos el consejo de qué proceso le conviene mejor a usted. Así que uh, muchísimas gracias y uh, el número de teléfono de mi oficina está aquí bajo de este video. Gracias por, por estar conmigo hoy. Soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC donde luchamos por su sueño americano. Gracias.